Hey guys, what's up? My name is Arvind Aroda and you are watching Made Easy Chemistry Channel. So guys, NEET, AIMS and other medical exam students are going to play a daily MCQ series here, as you guys know. So finally, I have brought you to the next video. This time, the last group is our P block. That is group number 18. That is so much important. This time, the exam of mains was asked from group number 18. So guys, this series is very important. So I have also made a lot of videos. If you haven't seen it yet, there is a link in the description box. गिवन है जिसको क्लिक करके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं गाइस इसकी प्लेलिस्ट में बना चुका हूं और ये वीडियो मैं तब तक बनाते रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता गाइस सो आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू सो आपको छोटे से दो काम करने हैं पहला तो सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को दूसरा बेल आइकन के बटन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों को वीडियोस के टाइम टू टाइम मिल सके और तुरंत जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है आप तुरंत सोल्व करना शुरू कर दो ठीक है सो so, सबसे पहले तो पी ब्लॉक का वेटेज देख लेते हैं काफी अच्छा खासा वेटेज है इसका तीन से चार क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है दूसरा जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए वो इंस्पायर्ड है लास्ट ईयर के आपके पेपर से ही सो so, चलो फटाफट से इस वीडियो का फायदा आपको कैसे मिलेगा इस वीडियो का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप क्या करोगे वीडियो को पोस्ट करोगे और फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से आंसर निकालोगे उसके बाद आपको अपना आंसर मेरे आंसर से चेक करना है अगर आप सही होते हो तो अपने आप को प्लस फोर मार्क दे देना है और अगर आप गलत होते हो तो ईमानदारी से ऑनेस्टली आप लोगों को अपने आप को माइनस मार्क दे देना है उसके बाद क्या करना है इवेल्युएशन करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को लिखना है मैंशन करना है और अगर आप ऑनेस्टली मुझे मार्क्स अपने इवेल्युएट करके बताते हो तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मार्क्स मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सजेशन जरूर दूंगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करना है सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला सवाल ले लेते हैं नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज देखिए सबसे पहले आपको खुद को सवाल पढ़ना है उसके बाद जवाब मेरा सुनना है उसके बाद आपको इवेल्युएशन करना है ठीक है So, वीडियो वो वीडियो को पोस्ट कर लो और अपने आप से पूछो इस सवाल का जवाब क्या है कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इनर्ट गैस और गैसेस फोम्स क्लैथरेट कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक काफी बार पूछा जा चुका है अब आप अपना आंसर लोक कर लो उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं तो चलो आपने अपना आंसर लोक कर लिया सो so, एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा जिनोन एंड क्रिप्टोन बोथ ये दोनों इसके आंसर है मैं आपको क्लियर कर देता हूं जितनी भी नोबेल गैसेस हैं, उनमें तीन गैसेस ऐसी हैं जो कि क्लेथरेट कंपाउंड्स बनाती हैं। क्लेथरेट कंपाउंड्स एक्चुअली होता क्या है जो बाहर के ये एक ऐसा जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लेती हैं और बाहर के जितने भी गैस कंपाउंड्स हैं, उनको वो अपने ये जाल के अंदर घेर लेते हैं कंपाउंड को रख लेते हैं ठीक है सो फाइनली उनके साथ क्या करते हैं उनके साथ कुछ बॉन्डिंग नहीं करते बल्कि उनको ही घेर के अब इस जाल नुमा स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप कर लेते हैं उसको क्लेथरेट कंपाउंड्स बोलते हैं और वो कौन कौन है जिसमें से दो तो मैंने आपको बता दिए तीसरा मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको अगले सवाल में बताऊंगा कि थर्ड कौन है तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि जिनोन एंड क्रिप्टोन इसका आंसर होगा दिस इज सो मच इंपोर्टेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा सवाल है और एक काफी बार पूछा गया सेकेंड क्वेश्चन द जोमेट्रिकल शेप ऑफ एक्सी एफ प्लस फाइव एंड एक्सी F8 माइनस टू रिस्पेक्टिवली अब देखिए यहां पर जो भी आपकी शेप होती है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ एटम सेंट्रल आइटम के साथ जोड़ रखे हैं तो यहां पर ये हो गया पांच छ और आठ पांच छ आठ के हिसाब से लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है देखो पांच के रिस्पेक्ट में स्क्वायर बेस पिरामिडल देखिए पांच कैसे हो जाएगा ये तो स्क्वायर बना दिया आपने तो चार तो हो गए स्क्वायर पे और एक पिरामिडल तो टोटल हो गए कितने पांच तो चार तो यहां पर हो गए कॉर्नर पे एक दो तीन चार और एक पिरामिड पर पांच नेक्स्ट आपके पास सिक्स लगा हुआ है तो सिक्स के लिए देखो इसके पास सिक्स के बाद एक एक लोन पेयर भी तो बचेगा तो यहां पर होगा ओक्टा हेडल बट डिस्टोर्टेड डिस्टोर्टेड का मतलब क्योंकि एक लोन पेयर है जिसकी वजह से ओक्टा हेडल डिस्टोर्टेड है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है और लास्ट है गया एक्सी एफ एट इसका अंदाजा बहुत मुश्किल से लगाना आपको पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट को इसका आइडिया नहीं होता है तो इसका आंसर बनेगा स्क्वायर एंटी प्रिस्मेटिक इसको आप सर्च कीजिए आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाई दे जाएगी और ये इसका आंसर है एक्चुअल में इसका आंसर क्या बनेगा डी अगर आपने डी लगाया तो आप बिल्कुल सही हो अगले सवाल पर चलते हैं फटाफट से कहता है विचौधी फॉलोइंग जिनोन हेलाइट ऑन हाइड्रोलिस गिल्ड एक्सी ऐसे कौन से हेलाइट है यहां पर जिसको अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे अब ये तो पता नहीं कौन होगा उसको जैसे आप हाइड्रोलाइज करोगे तो वहां पर वो एक्जी निकालेगा तो बहुत ही अच्छा सवाल है तो इसका जवाब दीजिए फटाफट से आपका आंसर क्या है तो चलो मैं आपको बताऊं इसका आंसर बनेगा एक्सी एफ टू एंड एक्सी एफ फोर सो दोनों आंसर है ए एंड बी अगर आप ए और बी लगाए हो तो आप बिल्कुल सही हो सिर्फ यही दो हैं जो एक्सी कंपाउंड हाइड्रोलिस के बाद गिल्ड करते हैं बाकी दोनों नहीं है 
सो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से सवाल पढ़िए कहता है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉन एग्जिस्टेंस इनमें से कौन सी ऐसी स्पीसी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती ऐसा कौन सा फ्लोराइड है जिन्होन का जो एग्जिस्ट नहीं करता तो एक्चुअल में इसका आंसर बहुत आसान था दैट इज बी एक्सएफ सिक्स एग्जिस्ट करता है फोर भी एग्जिस्ट करता है टू बी ठीक है लेकिन एक्सएफ फाइव एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है तो चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहता है हिलियम इज एडेड टू ऑक्सीजन यूज बाय डीप सी डाइवर्स बिकॉज आपसे पूछा कि हिलियम को यूज क्यों करते हैं डीप सी डाइवर्स सो इसका आंसर फटाफट से लोक करो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सो so, चलो इसका आंसर बनेगा ए क्योंकि जो आपके पास हीलियम होती है वो नाइट्रोजन से लेस सोल्यूबल होती है हाई प्रेशर में ब्लड के अंदर इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये ए आंसर बनेगा नॉलेजेबल क्वेश्चन था इसलिए हीलियम को इस्तेमाल किया जाता है अगला सवाल मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और एक काफी बार पूछा जा चुका है यहां पर मैं इसको फाइव स्टार दे देता हूं एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहां पर ऑर्डर पूछे गए हैं तो देखिए यहां पर पूछा कि इनकरेक्ट ऑर्डर बताइए बहुत ही अच्छा सवाल है इनकरेक्ट आपको इनकरेक्ट चूज करना है इन चार में से तो देखिए यहां पर सबसे पहले अबेंडेंस की बात करते हैं कि क्या यहां पर अबेंडेंस का ऑर्डर सही है सबसे ज्यादा हिलियम होती है नहीं सबसे ज्यादा ऑर्गन होती है वी ऑल नो एयर के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गन होती है तो ये तो ऑर्डर गलत हो गया हिलियम नहीं होती तो यही तो आपसे पूछा था कि इनकरेक्ट क्या है तो ए आंसर हुआ लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं यहां पर छोड़ देते हैं मल्टी चॉइस आंसर भी तो हो सकते हैं मतलब बहुत सारे आंसर्स भी हो सकते हैं तो नीचे वाले तो चेक करो कम से कम तो जरा चेक करो इसका आंसर फर्स्ट तो मिल गया आपको कि हीलियम नहीं होता ऑर्गन होता है तो ये ऑर्डर गलत है और अगर ये ऑर्डर गलत है तो इसका आंसर आपको इनकरेक्ट में पूछा था तो एक आंसर आपको मिल गया इसका मतलब आपको ए पर बबल फिल कर देना है उसके बाद कौन सा है जरा चेक करो बॉइलिंग पॉइंट चेक करो जिनोन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि मास सबसे ज्यादा होता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है मोलर मास पे डिपेंड करता है या वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है तो ये ऑर्डर सही है जिसका मतलब ऑर्डर सही है तो ये आंसर नहीं हो सकता नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो मेल्टिंग पॉइंट कैन यू इमेजिन कि क्या ये ऑर्डर सही है तो ये ऑर्डर गलत है कैसे हुआ ये मैं आपको बता देता हूं एक्चुअल में इसका ऑर्डर रिवर्स होता है एक्सी एफ टू की पैकिंग सबसे अच्छी होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है उसके बाद एक्सी एफ फोर का और फिर आता है एक्सी एफ सिक्स का नंबर तो यहां पर ए और सी दोनों आंसर बन गए आपके क्योंकि ये ऑर्डर गलत लगा हुआ है आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो ए और सी आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सी एफ बॉन्ड लेंथ तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या बनेगा यहां पर आंसर बनेगा ए एंड सी अगर आपने ए और सी लगाया तो आप बिल्कुल सही हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से कहता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्लोराइड ऑफ जिनोन जिनोन के फ्लोराइड के लिए कौन से स्टेटमेंट यहां पर देखो स्टेटमेंट्स लिखा है इसका मतलब मल्टी आंसर हो सकते हैं तो चेक करो ऑल थ्री फ्लोराइड आर डीकम्पोज बाय वॉटर ये ऑफकोर्स हो सकते हैं एक्सी एफ टू स्लोली हाँ अभी हमने पढ़ा कि इसका मेल्टिक मोल्ट सबसे ज्यादा होता है एक्सी एफ फोर एक्सी एफ सिक्स रेपिडली बिल्कुल सही है सो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो ऑल थ्री फ्लोराइड आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल सही बात है ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक है नेक्स्ट चेक करो एक्सी एफ फोर एंड एक्सी एफ सिक्स कैन एक्ट एज अ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स एज वेल एज फ्लोराइड आयन डोनर्स ये भी बिल्कुल सही है ये दोनों एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं क्योंकि अभी भी इनके पास क्या हुए हैं लोन पेयर पड़े हुए हैं ऑल थ्री फ्लोराइड आर वोलेटाइल रेडिली सब्लाइमिंग एट रूम टेम्परेचर ये भी बिल्कुल सही है तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या बना आपसे करेक्ट पूछा था तो एक्चुअल में सारे ही सही हैं सो so, इसका मतलब इसका आंसर क्या बना ए बी सी डी बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर सारे करेक्ट हो तो क्या करें तो आपको जितने करेक्ट है ना आंसर में वो सबको बबल फिल करना है ये समझ लो आप तो आपको चारों आंसर पे बबल फिल करना पड़ेगा तब आपके कई मार्क आपको मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म क्लेथरेट कहता है कि यहां पर थ्रेट को कौन फॉर्म नहीं करता है अब देखो मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा तो चलो मैं आपको बता देता हूं यहां पर हम पढ़े अभी कि क्रिप्टोन और जिनोन तो क्लेथरेट फॉर्म करता है यहां पर ऑर्गन एक अकेला ऐसा और है यहां पर कि जो क्लेथरेट्स को फॉर्म करता है हिलियम नहीं करता तो एक्चुअल में आपसे पूछा डज नॉट तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा ए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो का आपसे पूछा वेन पी टी एफ सिक्स रिएक्ट विद जिनोन द कंपाउंड फॉर्म तो देखो इनकी रिएक्शन से आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं सिंपल आइडिया है यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो जगह लिखे हुए हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा एक तो ए और दूसरा डी तो यहां पर ए और डी दोन
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करो शेयर करो इन वीडियोस को जितना ज्यादा शेयर करोगे मैं आपको गारंटी देता हूं हमारी टीम उतनी ज्यादा हार्डवर्क आप लोग के लिए करेगी लाइक करो वीडियोस को गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी एक क्वेश्चन भी अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है और दूसरा अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अलॉट मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू